நிறுத்தும் <laughs> மற்றும் <laughs> மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் சுஜா இருக்காங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் டாக்டர் வேதமூர்த்தி இருக்காங்க ஆங்காலஜிஸ்ட் புற்றுநோயல் மருத்துவர் டாக்டர் ஸ்ரீதர் இருக்காங்க நெஃப்ராலஜிஸ்ட் சிறுநீரகவியல் மருத்துவர் டாக்டர் மணிகண்ட பிரபு இருக்காங்க வாஸ்குலர் சர்ஜன் ரத்தநாள் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் இருக்காங்க கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜிஸ்ட் குடல் மற்றும் கல்லீரல் நோய் மருத்துவர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் மகாலட்சுமி <laughs> என்ன <laughs> சொல்லிருக்காங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரே ஒரு தடவை தெரிய <laughs> வந்து அபார்ட் ஆயிடும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கன்செப்ஷன்ல சோ இது வந்து காமனஸ்ட் குரோமோசோமல் அனாமலி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி இருந்து நீங்க ஏதாவது கேரியர்ஸா இருந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட இப்ப அந்த கரு ஃபார்ம் ஆகுறதுல ஏதாவது இருக்கலாமா இப்ப ரெண்டு தடவை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க கண்டிப்பா இதுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தைராய்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அங்க நீங்க போனப்பே அதோட சேர்ந்து பிபி சுகர் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க ஆப்லான்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் இருக்குங்கம்மா அது நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும் இந்த ஆன்டி பாஸ்போலிப்ட் ஆன்டிபாடி சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த டெஸ்ட் பண்ணலன்னா இப்ப அபாஷன் ஆயிட்டு ஆறு வாரம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டெஸ்ட் நீங்க பண்ணிக்கோங்க <laughs> 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 
வருங்கிற <laughs> கருப்பு <laughs> வாய்ப்புகள்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்
மோஷன் போனா ப்ளீடிங் ஓவர் டைம் சில டைம் மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கு ம் எவ்வளவு நாளா இருக்கு அந்த மாதிரி தோன்றும் அது இப்ப ரொம்ப நாளாவே இருக்கு நான் டைலரிங் டைலரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ம் அந்த மோஷன் போறதுக்கு அப்பப்பதா ரெகுலரா கிடையாது சரி மோஷன் போறது கஷ்டப்பட்டு போறீங்களா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி டைம் மட்டும் அந்த மாதிரி சரிமா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கா முதல்ல போய் காமிக்கணுமா முதல்ல உங்கள் அந்த எமோஷன் போகிற இடத்துல ஏதாவது புண்ணு இருக்கா இல்லாட்டி ஏதாவது மூணு இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் தெரியும் எதனால் இருக்குன்னு அப்படின்ட்டு அதை பார்த்துட்டு மருந்து மருந்துகள் கொடுத்துட்டு சரியாகலனா தான் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க ஸோ முதல்ல என்ன தொந்தரவோன்னு முதல்ல போய் பார்த்துட்டு அப்புறம் எடுத்தோன்னே சர்ஜரி தான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கெல்லாம் நீங்களே வர வேணாம் கண்டிப்பாக டாக்டர் நேரில் போய் பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்களோட பேர் என்னங்க என் பேர் சுஜி ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேன் சுஜியோட கேள்வி என்ன நான் எனக்கு ஒரு 1 இயர் முன்னாடி சிசேரியமா குழந்தை பிறந்தது மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்கமா சொல்லுங்கமா அப்ப வந்து அதுல கெட்டடிக் மூணாவது நாள் எடுத்தப்ப யூரின் எனக்கு நார்மலா வரல மேடம் ஓகேமா அப்ப ஒரு 45 டேஸ் கெட்டடிக் போட்டுருக்க மாதிரி இருந்தது சரிங்க சிவியர் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஒரு 45 நாள் கழிச்சு இந்த ட்யூப் எடுத்துட்டோம் சரிங்க انا அதுக்கு அப்புறம் சரிய யூரின் வரல மேடம் ஓகே கேக்லாம் நாங்க வேற டாக்டர்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணப்போ இது வந்து நரம்பு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நரம்பு டாக்டர் பாத்துட்டாங்க நான் எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுத்து பார்த்தும் போது நரம்பு பின்னாடி முதுகு தண்டு வச்சல நரம்பு ரெண்டு இருக்கு நர்சிங் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் ஓகேங்க அதுக்கு அப்புறம் நாங்க அந்த இந்த நரம்பு டாக்டர் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் சீரியர் டாக்டர்ட்டயும் பாத்துட்டு இருக்க மேடம் அப்ப சீரியர் டாக்டர் வந்து டியூப் ரொம்ப நாள் போட்டுறதுனால இன்ஃபெක්ෂன் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் வாங்குற இன்ஜெக்ஷன்லாம் ஒரு 10 தடவை போட்டாங்க மேடம் ஃபைன் சரிங்கமா அதுக்கு அப்புறமா யூரின் இப்ப என்னன்னா சரியா யூரின் போக மாட்டேங்குது முக்கனா தான் யூரின் போகுது ஓகே டாக்டர் ஸ்ரீதர் ஃபைன் நெஃப்ரோலஜிஸ்ட் ஒரு நார்மலா யூரின் போட்டே வர மாட்டேங்குது இப்ப நரம்பல வந்து வேற நரம்பு ப்ராப்ளமா இருக்கா இல்ல நார்மலா வேலை செய்ய முடியல ரொம்ப உடம்பு டயர்டா இருக்கு டாக்டர் கிட்ட கேட்டும்போது ஒரு 50000ல ஒருத்தங்க கிட்ட இந்த மாதிரி டிசீஸ் வரும் மூத்தர பையில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாமா இருக்கும் அந்த நரம்புனால மூத்திர பை எம்டி ஆகிறது ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் அந்த யூரோலஜி டாக்டரை பார்த்து அந்த பிளாடர் சம்பந்தமாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு உண்டான சிகிச்சை அழிச்சாங்கன்னா சரியாக போய்டும் பயப்பட வேண்டாம் அதுக்காக ரொம்ப பயப்பட வேண்டாமா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ நான் ரேவதி பேசுகிறேன் மேம் பங்கிறப்போ சொல்லுங்க ரேவதி கேள்வி என்ன பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிட்ட பேசணும் டாக்டர் சுஜா இருக்காங்க எனக்கு வந்து ஹெமிஃபேஷியல் அட்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க மேம் ஓகே லெஃப்ட் சைடுல வந்து ஹெமிஃபேஷியல் அட்ராப்டிங் சொல்லிருக்காங்க இந்த இது வந்து எப்ப இருந்து இருக்கு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இது வந்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண வந்து 12th ல இருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் இப்ப எனக்கு 23 இயர்ஸ் ஓகே ஆ நான் பாத்தீங்க எனக்கு அப்ப டிஃபரன்ஸ் இல்ல இப்ப தான் கொஞ்சம் உடம்பு வர வர அந்த சைடு மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போயிட்டு இருக்கு ஒரு சைடு வீங்கிட்டு வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஓகே ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஹெமிஃபேஷியல் அட்ரஃபிங்கிறது வந்து எடியோபத்திக்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்ன காரணத்தினால வருதுன்னே தெரியாத ஒரு ப்ராப்ளம் யூஸ்வலா வைரல்னால இருக்கலாம் அல்லது காரணமே இல்லாத அப்பியர் ஆகுது ஒரு பக்கம் முகம் வந்து தேஞ்சு வளர்ச்சி இல்லாமலும் இன்னொரு பக்கம் நார்மலாக இருக்கிறது உங்களுக்கு வீக்கம் மாதிரி தெரியுது இதை வந்து நிறுத்துறதுக்கோ அல்லது வைத்தியம் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கோ எதுவும் கிடையாது ஒரு ஸ்டேஜில் அதுவே ஸ்டேஷ்னரியாக அதுக்கு மேலே அது தேய்மானம் இல்லாமல் நின்னதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த அளவுக்கு டிப்ரெஷன் அந்த இடத்துல இப்போ ஃபேஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பள்ளம் இருந்ததுன்னா அந்த பக்கம் ஃபேட் ஏதாவது உங்கள் வயிறு பகுதியிலேருந்து கொழுப்பு சதை எடுத்து அந்த இடத்த போட்டு ஃபில் பண்ணி காமஃபிலஜின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக மறைக்க தான் முடியுமே தவிர கம்ப்ளீட்டாக அந்த டிசீஸை குணப்படுத்துறதுங்கிறது முடியாது ஓகே காரணம் இல்லாமல் வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனைக்கு டாக்டர் வந்து உங்களுக்காக சொல்லியிருந்த ஒரு சிகிச்சை முறை சொன்னால் அதை கொழுப்பு எடுத்து அந்த இடத்துல நம்ம வச்சு ஓரளவுக்கு கேமோஃபிலாஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்ங்க சண்முகம் சார் சண்முகம் சார் கேள்வி என்னங்க தொடர்ந்து பேசலாங்க டாக்டர் வேதமூர்த்தி இருக்காங்க சொல்லுங்க சண்முகம்
ரெடி திருப்பி கோர்ஸ் முடிஞ்சதா சரி ரெண்டு திருப்பி கோர்ஸ் முடிஞ்சிட்ட பிறகு ஒரு ஆறு வாரம் கழிச்சு அவங்கள கேட்கணும் நோய் முழுசும் குணமாயிடுச்சா குணம் ஆகலையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் முழுசும் குணமாகலைன்னா கீமோதெரப்பிங்கிறது கேன்சர் ட்ரக்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரலாம் அது ஒன்று வைத்தியத்தை பொறுத்த வரையும் ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க கரண்ட் வச்சுருக்கிறீங்க அந்த இன்ஷியலா ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு வாரம் முழுங்குறதுல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போக போக அது சரியாக போகும் ரெண்டாவது கரண்ட்டு வச்சதுனால எச்சஸ் சுரக்குது நின்று போகும் அதனால் பக்கத்துலேயே வாட்ரு வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் முக்கியமானது ஆறுலேருந்து எட்டு வாரத்தில் இந்த குறைபாடுகள் குறையும் ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை வந்து டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து நம்மளோட நேரல நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து நம்மளோட நேரல நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஜெயமணி கேள்வி என்னம்மா வெளியாம <laughs> அறுவை சிகிச்சை டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டி இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே அறுவை சிகிச்சை நபர் பொது அறுவை சிகிச்சை நபர் நேரில் பாருங்கள் நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வது நல்லது அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ உங்கள் பேருங்க என் பேர் கண்மணி மேடம் கண்மணி கேள்வி என்ன கண்மணி எங்கள் அம்மா கதை கேட்கணுங்க மேடம் அம்மாவுக்கு என்ன தொந்தரவு அம்மாவுக்கு இங்கே கர்ப்பப்பையில் கட்டி இருந்ததுங்க மேடம் அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே மேற்கொண்டு என்ன கேட்கணும் என்னங்க மேடம் மேற்கொண்டு என்ன கேட்கணும் அனுப்பிட்டேஷன் <laughs> ஆமா ஆபரேஷன் அப்புறமா உள்ள இருக்கிற அந்த அடிஷன்ஸ் சொல்வோமா கொஞ்சம் ஏதாவது ஒட்டிட்டு இருக்கலாம் அதனால லைட்டா பெயின் இருக்கலாம் அதனால பயப்பட வேண்டியது இல்லமா சரிங்களா ஓகே அந்த அடிஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால பயம் வேணாம் அதனால வழி இருக்கிறதுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ராதா கேள்வி என்னமா டாக்டர் பேசுறேங்க ஹலோ ஆங்கே கேளுங்கமா ஹலோ சார் எனக்கு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆப்டிங் தைராய்டு ஆபரேஷன் பண்ணினோம் சார் சரிமா அதுல எனக்கு கேன்சர் வந்து ரிசல்ட் வந்துச்சு சரி அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு 200 என்ட்ரான்ஸ் மாத்திரை நான் காலையில போட்டுட்டு இருக்கேன் சரி கேன்சர் மாத்திரை 200 நான் அது ডেইলি போட்டுட்டு இருக்கேன் சார் சரிமா போன மாசம் நான் வந்து டெஸ்ட்க்கு போயிட்டு வந்துட்டே எனக்கு வந்து தைரோஸ்லோபின் வந்து 2 உங்களுக்கு 48 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு 
கேன்சர் செல்ஸ் பாடியில் எங்கே இருந்தாலும் முழுசாக அழிஞ்சி இருக்கும் அழிஞ்ச பிறகு உங்கள் தைராய்டு எடுத்தனால தைராக்சின் கொடுக்குறாங்க அது மிக முக்கியமான வைத்திய முறை ரெண்டாவது கால்சியம் கூட கொடுப்பாங்க அதுவும் ரெண்டாவது சாப்பிட்ணும் ஃபாலோஅப்பில் வந்து தைரோக்ளோபிலின் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஃபுல் தைராய்டு எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து ஒரு டயக்னாஸ்டிக் ஐ ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பண்ணுவாங்க எங்கேயாவது கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா கூட திருப்பி ஐ ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அப்டேட் பண்ணி அதை நார்மல் ஆக்கலாமா பயப்பட வேண்டியது இல்லைம்மா தைரோக்ளோபின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டெஸ்ட் ஃபார் ஃபாலோ அப்மா ஸோ இந்த ஃபாலோ அப் ரொம்ப அவசியம் டாக்டர் சார் இந்த பரிசோதனைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் வேதமூர்த்தி கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் கேள்வி என்னங்க பயனுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 முழுமையா <laughs> வணக்கம்ஜல் <laughs> நடக்கவே <laughs> 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 பெருசாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அப்புறம் வந்து அந்த சிஸ்டாஸ்கோப்பின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ரெண்டு டெஸ்ட்டும் பண்ணி மூத்திரம் போகிற பாதையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த சிகிச்சை பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது அது தெரியாமல் நீங்கள் ஆயுர்வேதம் மற்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் போகிறது வந்து அவ்வளோ நல்லது இல்லை ஓகே என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிஸ்டோஸ்கோப்பி அண்ட் யூரோஃப்ளோமெட்ரி டெஸ்ட் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் 
குட் மார்னிங் மேம் என்னோட சாய்லதா சொல்லுங்க சாய்லதா பேசுறேன் கேள்வி என்ன ஆ மேம் எனக்கு யூட்ரஸ்ல ஃபைபர்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க மேம் டாக்டர் ஆர்த்தி இருக்காங்க நம்மளோட சொல்லுங்க மேம் ஓகே மேம் थैंक यू ஆ மேடம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆ மேடம் ஆ எனக்கு ஃபைபர்ட் ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க மேடம் என்னோட ஏஜ் வந்து 44 ஓகே மேம் லேட் மேரேஜ் எனக்கு வந்து இப்போ இன்ஃபர்டிலிட்டிக்காக நான் டாக்டர் பார்க்கறேன் அந்த ஃபைபர்ட் ரிமூவ் பண்ணாங்க மேடம் எனக்கு ஓகேங்க லாஸ்ட் मंथ தான் ரிமூவ் பண்ணாங்க எவ்வளவு பெரிய ஃபைபர்ட் இருந்துச்சுங்க ஒரு <laughs> பெருசாகாது <laughs> அந்த கர்ப்பப்பை வந்து தானாக விட்டு போகிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அதனால தான் வந்து இவ்வளோ நான் கேட்டேன் எங்கே இருக்குது என்ன சைஸு எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் உங்கள் எனக்காலஜிஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க லியூப்ரைட் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸிங்கிறது வந்து என்னென்னா உங்களோட கருமூட்டை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்துட்டு கருமூட்டையெல்லாம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு உங்களோட ஹஸ்பண்டோட விந்து அணு வந்து லேப்லேயே வச்சு சேர்த்துட்டு கருவை வந்து உள்ளே வைக்கிறதுமா சரிங்களா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா ஓகே இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட இந்த விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் ஆர்த்தி உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க குட் மார்னிங் சார் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க ஆ சொல்லுங்க என்ன கேள்விங்க உங்களோடது மார்னிங்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி எப்பவுமே இருக்கு சார் சமயத்துல கொஞ்சம் அப்படி பார்த்தோம்னா எப்பவும் இருக்கு ஆனா நைட் தூங்கவே முடியல ரெண்டு மணிக்கு அப்புறம் தூக்கமே கிடையாது சார் இப்போ எண்டோஸ்கோப்பி எல்லாம் போட்டு நார்மலா இருக்கணும்னா நீங்க ஒண்ணு பயப்பட தேவையில்ல சார் இது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஹேபிட் இதுதான் நீங்க வந்து உணவு முறைகளை கொஞ்சம் மாற்றம் கொண்டு வந்து இந்த கிழங்கு வகைகள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த கார்போஹைட்ரேட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சாடாம இருந்து அத மாதிரி பார்த்தா போதும் ஓகே அது பழக்கம் சார்ந்த பிரச்சனை தான் இண்டோஸ்கோப்பில் ஒன்றும் இல்லைனா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க உணவில் நல்ல மாற்றம் கொடுங்க ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே எங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ மேடம் ஓகே செல்விமா என்ன கேள்வி உங்களோடது இன்னொரு <laughs> பிறகு <laughs> 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 சொராபினிபுங்கிற மாத்திரை கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஒரு அர்த்தத்தை நான் புரிஞ்சுக்கன்னா நோய் வந்து கிட்னியில் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இடத்துக்கு பரவி இருக்குங்கிறது அர்த்தம் அதை மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா பரவி இருந்துட்டு சார் ஆ அதுதான் மிக முக்கியமானதுமா 
கிட்னியை விட்டு மற்ற இடத்துக்கு பரவி இருக்கும் பொழுது கிட்னி ஆப்ரேஷனை விட மிக முக்கியமான வைத்திய முறை வந்து சுராபினி மாத்திரை டெய்லி ரெண்டு காலையில் ரெண்டு மாத்திரை நைட்டும் கட்டாயமாக சாப்பிட்ணும் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ணும்னா இந்த நோய் வந்து கட்டுப்பாடு இருக்க வரையும் தொடர்ந்து தான் சாப்பிட்ணுமா இந்த இந்த மாத்திரை வந்த பிறகு தான் ஒரு வைத்திய முறையிலே ஒரு புரட்சி வந்திருக்கு கிட்னி கேன்சரில் அதனால் மிக முக்கியமான வைத்திய முறை எந்த ஒரு காரணம் விடாமல் சாப்பிட்ணும் ரெண்டாவது இதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் முக்கியமாக பார்த்துல பாதத்துலேயும் கைகளையும் கட்டி கட்டி மாதிரி வருவோமா அது தான் பார்க்கணும் அது கொஞ்சம் இருந்தது தான் கொஞ்சம் டோஸை நிறுத்தி அப்புறம் திருப்பி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை கொஞ்சம் க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் காமனஸ்ட்டாக ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்து கையிலையும் பாதத்துலேயும் வந்து கட்டி மாதிரி வரும் அதை நோட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது டைரியா வரலாம் இது ரெண்டும் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வைத்திய முறை குழந்தைகளுக்கு வர மாதிரி இது வந்து பரம்பரை நோய் கிடையாதுமா ஓகே இது பரம்பரை நோய் இல்லை அதே சமயத்தில் அந்த மாத்திரைக்கான பக்க விளைவுகள் என்ன இருக்கும் அது நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனையும் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேருங்க என் பேர் சரிதாங்க சொல்லுங்க வீட்டுக்காரருக்கு பேசலாங்க டாக்டர் ஸ்ரீதர் இருக்காங்க அப்படிங்க <laughs> 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 அந்த ஸ்டோன் வந்துனா அது அந்த அளவு பார்க்கணுமா ஒரு சின்ன ஸ்டோன் அது வந்து ஒரு ஒன்னு வந்து 6 mm ங்க இன்னொன்னு வந்து 7 mm னு சொன்னாங்க 6 mm னா சின்ன ஸ்டோனா இருந்ததுனாக்க ஷார்ட் வே லிதோட்ரிப்சின் ஒரு ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு அது கொடுத்து சரி பண்ணிரலாம் அதுக்கு உள்ள சிரினியரியத்துல கல் இருந்தா அதுக்கு ஒண்ணு பெரியசா ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் ஒண்ணுக்கு போற பாசேஜ்ல கல் இருந்தா தான் அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் பண்ணனும் அது கீழ வரலனாக்க அதுக்கு உண்டான வைத்தியம் பார்க்கிறது பெட்டர் யூரோலஜி டாக்டர் பார்த்து அந்த கல்லை எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த கல் ஏன் வருதுங்கிறதுக்கு சில டெஸ்ட்டுகள்லாம் பண்ணணும் அடிக்கடி வருதா இது திடீர்னு வருதா வேறு எதாவது யூரிக் ஆசிடில் ப்ராப்ளம் இருக்கா அதெல்லாம் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு கல் வரத்துக்கு உண்டான இதை தவிர் தவிர்க்கிறதுக்கு முயற்சிகள்லாம் பண்ணணும் ஓகே கல் வரத்துக்கான காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் முக்கியமாக கல் அந்த நீங்கள் அகற்றுறதுக்கு யூரோலஜி டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம்ங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ உங்க பேருங்க யாஸ்மின் யாஸ்மின் கேள்வி என்னமா யூரின் போற இடத்துல கொஞ்சம் அரிசா இருக்குங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு நிக்கிறங்க ஓகேங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்க வாய்ஸ் சொல்லுங்கமா வாய்ஸ் முக்கிட்டு மூளை ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்க நம்ம டாக்டர் ஆர்த்தி அவங்களோட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் அம்மா இப்போ உங்களுக்கு வெல்ல படுது அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதுங்களா ஆமாங்க வெல்ல படுது ஆஹா அதுக்கான வை டாக்டர் கிட்ட காட்டி அதுக்கான வைத்தியம் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா அடிக்கடி <laughs> 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 முழுமையா <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> பாத்துக்கலாம் ஓகே யூரின் கல்ச்சர் டெஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் சிடி ஸ்கேன் இது பண்ணி பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களுமே உங்களோட வீட்டை வரவேற்பறையிலிருந்து திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் இன்னைக்கான நேரம் முடிந்தது மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் வாஷ்மி டோஷ்லான் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்